Hello students, in previous lecture we started our chapter number 5 which is continuity and differentiability, right? Now, we have discussed the first topic discuss kiya tha, which is continuity, right? So, continuity ki unhe definitions dekhi ki uske kuch properties humne dekhi thi, right? Ab definition mein kya tha ki humne dekha tha ki agar wo function ki limit exist ho rahi hai, right? Or limit jo limit ka humne jo answer mein hai, right? Wo end function ki at that point jo value hai wo. Agar wo dono equal hai, so we can say that ki function is continuous, right? So, definition is nothing but kya ki limit ki definition jo humne pehle dekhi thi, right? Hum eleven standard लिमिट फाइंड करते हैं तो लिमिट भी हम तो उसी तरह से फाइंड करते हैं उसी वजह से हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है राइट दिस लास्ट फाइव सेंटेंस आप लोगों को ऐड करना है कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट कंडीशन चेक करनी है अगर ट्रू हो रहे हैं तो फंक्शन इज कंटीन्यूअस अदरवाइज नॉट राइट सो ऐसे ही कुछ फंक्शन की जो बेसिक हमारे पास कुछ फंक्शन अवेलेबल है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ-साथ एल्जेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे राइट right? दोनों कंबाइन में डिस्कस करना है सो दैट हमारे पास जो बेसिक जितने भी फंक्शन है उसकी कंटीन्यूटी के बारे में हमें अच्छे से पता चल पाए राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक फंक्शन जो हमारे पास है व्हिच इज कांस्टेंट फंक्शन राइट अब कांस्टेंट फंक्शन में सपोज हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसा है कि f(x) k ऐसा फंक्शन होगा then हमें दो चीजें find करनी है first one is कि x tends to c limit f of x and second thing जो हमें find करनी है which is f of c अगर ये दोनों हमें equal मिल गए then we say that the function is continuous right तो यहाँ पे क्या होगा कि f of x जो है वो k है तो ये क्या हो जाएगा x tends to c limit k अब k तो constant है तो उसके ऊपर हम लोग limit apply करते हैं एंड f ऑफ c अब यहां पे x है ही नहीं तो वैल्यू किस में पुट करोगे तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा k अब दोनों का आंसर सेम मिला तो वी कैन से दैट कि x tends to c लिमिट f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ c एंड अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है सो वी कैन से दैट कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस राइट सो कुछ इस तरह से आप लोगों को फंक्शन की कंटीन्यूटी की बात जो है वो ऑलमोस्ट हर एक सम में हमें यही प्रूव करना है हां थोड़ी बहुत तो लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या जहां पे हमें जो मॉडिफाई करने की जो चेंजेस करने की जरूरत होगी वो हम लोग करेंगे बट अदरवाइज कंटिन्यूटी आप लोगों को इसी वे से चेक करनी राइट सो ऑब्वियस है कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है यहां पे x है ही नहीं तो लिमिट में और फंक्शन की वैल्यू दोनों हमें सेम ही मिलेगी सो फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन वो ऑलवेज क्या होगा कंटीन्यूअस होगा राइट right? ये सारे जो फंक्शन है जो हम लोग अभी देखेंगे वो अपने अपने डोमेन में कैसे होंगे कंटीन्यूअस होंगे राइट right? उसको भी प्रूफ हम लोग डिस्कस करेंगे सो so दैट हम लोग जब भी आगे चल के एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे तो जहां पे भी हमें उसकी कंटीन्यूटी की जरूरत होगी तो हर टाइम हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे जस्ट हम उसका आंसर लिख देंगे राइट right? बट अगेन कि अगर आप लोगों को कोई सम फोर थ्री फोर मार्क्स में है तो वहां पे भी आप लोगों को पूरी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है बट अगर आप लोगों को एमसीक्यू में या वन मार्क्स में पूछा हुआ है तो फिर आप लोग डायरेक्ट ये सब रिजल्ट का यूज करके वहां पे कंटिन्यूटी जो है वो लिख सकते हो राइट सो फर्स्ट हमने देखा कांस्टेंट फंक्शन राइट कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस इन फैक्ट ये जितने भी फंक्शन हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वो सारे कंटीन्यूअस राइट right? और देखेंगे कि कैसे किस वे में वो कंटीन्यूअस है सेकंड हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की राइट सो आइडेंटिटी फंक्शन नथिंग बट क्या होगा f(x) x अब ऑलमोस्ट हर एक फंक्शन की डेफिनेशन का आप लोगों को पता है राइट सो f(x) x तो यहां पे क्या होगा x और x tends to c लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा c और ऑब्वियसली f of c फाइंड करेंगे तो x को c से रिप्लेस करना है तो f of c is equal to क्या होगा c अगेन दोनों हमें सेम मिले सो वी कैन से दैट कि x tends to c लिमिट f of x is equal to f of c therefore function is continuous राइट right? सिंपल से दो, दो स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं सो आप लोगों को कंटिन्यूटी जो है आइडेंटिटी फंक्शन की वो मिल जाएगी राइट right? तो ये हमने दो फंक्शन की बात की बेसिक से फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी के 
बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस राइट एंड आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस राइट थर्ड जो चीज हम लोग देख डिस्कस करेंगे व्हिच इज मॉड्यूलस फंक्शन राइट तो मॉड्यूलस फंक्शन का एक तो हमें ग्राफ ऑलरेडी पता है राइट कि अगर हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो कंटीन्यूअस ही होता है राइट बिना पैन उठाए हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रा कर सकते तो फंक्शन जो है वो क्या होगा कंटीन्यूअस ही होगा अगर हमें डिफाइन करना हो मॉड्यूलस फंक्शन को तो हम लोग किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं तो हमने पता है कि अगर फंक्शन को डिनोट करना हो तो एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो राइट अब एक्स इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स कि अगर सी की जगह जीरो वैल्यू है राइट right? तो वहां पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो हमें पता है कि अगर हम लोग एफ जीरो फाइंड करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा राइट right? एंड अगर आप लोग एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव या तो जीरो नेगेटिव दोनों में से कुछ भी फाइंड करो आंसर जीरो ही होंगे क्योंकि लास्ट में तो एक्स की जगह एक्स टेंस टू जीरो ही रखना है राइट right? तो जहां पे भी आप लोगों को कंटिन्यूसली की बात की हुई है एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो वहां पर मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा वो हमें पता चल गया अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए एंड देन हम लोग देखेंगे नेगेटिव नंबर्स के लिए कि सपोज हम सी ले रहे हैं ग्रेटर देन जीरो तो एफ ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी यहाँ पे पॉजिटिव तो एफ ओ सी अब हमें क्या देखना है एफ ओ सी के लिए सी प्लस क्या एक्स टेंस टू सी क्या मिल रहा है राइट सो एक्स टेंस टू सी लेने एफ ओ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू सी लेने सॉरी सी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है दैट मीन्स की फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स राइट और यहाँ पे आप लोग वैल्यूज रखोगे तो क्या मिलेगा वापस एक्स टेंस टू सी है तो सी तो दोनों में हमें पॉजिटिव सी मिल गया राइट सो वी कैन से दैट वी फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स फंक्शन इज कंटिन्यूस राइट फर्स्ट हमने देखा कि जीरो के लिए कंटिन्यूस होगा देन हमने देखा पॉजिटिव नंबर्स के लिए कंटिन्यूस होगा यहाँ पे आप लोग सी प्लस लिख सकते हो राइट क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नंबर्स ले सी से देन अगर आप लोग फाइंड करोगे सपोज एरर सी लेस देन जीरो तो आप लोगों का जो एफ एफ ओ सी है वो क्या हो जाएगा माइनस सी बिकॉज सी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा एफ ओ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स तो एक्स को सी से रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा माइनस सी अगेन आप लोग जैसे फाइंड कर लो लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव लिमिट एफ ओ एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू सी नेगेटिव माइनस सी और यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा माइनस सी तो अगेन दोनों में हमें आंसर सेम मिला तो वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल नेगेटिव नंबर राइट एंड फंक्शन जीरो पे भी कंटिन्यूस है नेगेटिव नंबर्स पे भी कंटिन्यूस है पॉजिटिव नंबर्स के लिए भी कंटिन्यूस है तो हमारा पूरा जो मॉड्यूलस फंक्शन होगा वो क्या होगा कंटिन्यूस होगा राइट सो वी कैन से दैट की मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स राइट सो वो जिस तरह से आप लोगों को कंटिन्यूस फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी राइट सो ग्राफ से भी क्लियर है और प्रूफ की बात हो तो आप लोग इजिली उसे प्रूफ भी कर सकते हो राइट सो ये हमने बात की मॉड्यूलस फंक्शन की कि मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस राइट नेक्स्ट हमें देखना है पॉलिनोमियल फंक्शन सो पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा वो हमें ऑलरेडी पता है राइट right? कि uh, हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं तो कुछ इस तरह से कि पी ऑफ एक्स हर एक को 
हर एक पॉलीनोमियल फंक्शन में उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है राइट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बट उसकी अभी हमें डिस्कशन नहीं करनी बट नॉर्मली हमारे पास जो पॉलीनोमियल फंक्शन है वो ऑलवेज कैसे होंगे कंटिन्यूअस क्योंकि एक हमें पता है कि उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट होगी होगी राइट right? और नॉर्मली आप लोग ये चीज फाइंड करोगे तो वहां पे भी आंसर सेम ही मिले और हमने सब पहले लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल देखा था कि सपोज हमारे पास एक्स प्लस टू है राइट right? तो इसकी लिमिट एक्सटेंस टू टू तो फोर मिलेगी एंड आप लोग अगर एस ऑफ टू फाइंड करोगे तो भी फोर ही मिलेगी सो so, ऐसा ऑलमोस्ट हर एक पॉलिनोमियल में होगा सो वी कैन से दैट की पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस राइट सो ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में ये ऑलवेज ट्रू होगा एंड वी कैन से दैट की पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस राइट सो ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है सो अब हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस तो अभी हमने फोर फंक्शन की बात की कांस्टेंट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन तो ये चीज हमें पता चल गई कि ये फोर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है राइट right? नेक्स्ट कुछ फंक्शन की डिस्कशन कर रहे हैं उससे पहले आप लोगों को जो एक चरम मन दिया हुआ है उसका स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली चरम मन में क्या दिया हुआ है जिस नथिंग बट एलजीब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कि उसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि सपोज यू हैव टू रियल फंक्शन रियल एलिमेंट फंक्शन एफ एन जी विच इज कंटिन्यूस एट सम पॉइंट सी राइट कि दो फंक्शन है जो कोई एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो उसके उसके ऊपर जितने भी अच्छे ये कंटिन्यूअस है तो ये पूरा जो है वो कंटिन्यूअस होगा फंक्शन राइट 
लामडा जो है वो नथिंग बट एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए भी हमने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस तो ये भी कंटीन्यूअस है ये भी कंटीन्यूअस है तो डिवीजन जो है वो कंटीन्यूअस होगा सेम वे यहां पे कि वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन तो दोनों का जब भी हम लोग डिवीजन करेंगे तो ये पूरा जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट राइट सो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है सपोज मल्टीप्लीकेशन में भी कोई कांस्टेंट है लामडा इनटू जी ऑफ एक्स राइट सो मल्टीप्लीकेशन में भी अगर कोई कांस्टेंट आप लोगों को दिया हुआ है तो अगर जी ऑफ एक्स कंटीन्यूअस है तो फिर लामडा की कंटीन्यूटी से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता जैसे मैंने बोला कि ये कांस्टेंट है कंटीन्यूअस हो गए राइट और ऐसे भी हम लोग कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं करते उसको बाहर निकाल देते हैं तो फिर तो हम Yeah. 
वैल्यू का राइट एंड दोनों आंसर अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट कि f of x is equal to sin x is continuous राइट right? तो हमारा जो साइन है वो क्या होगा कंटीन्यूअस फंक्शन हो राइट सो साइन की जो कंटीन्यूटी है वो आप लोग इस तरह से प्रो कर सकते हो जैसे हमने साइन की कंटीन्यूटी चेक की वैसे ही कॉस की कर सकते हो राइट सो साइन एंड कॉस बोथ आर कंटीन्यूअस फंक्शन ऐसा आप लोग कह सकते हो राइट एंड अगर साइन कॉस कंटीन्यूअस है तो फिर तो अगर हमें टेन की बात करनी हो तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स और यहाँ पे टू कंटिन्यूस फंक्शन का डिविजन है तो ऑब्वियसली टेन कैसा होगा कंटिन्यूस जस्ट ध्यान में रखना है कि एक्स की वैल्यू फाइव बाई टू पे और मल्टीपल नहीं होने चाहिए क्योंकि अदरवाइज फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा हम लोग डिविजन में यही कंडीशन देते हैं ना कि ये फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए और कॉस नॉन जीरो के लिए कंडीशन हमें पता है राइट right? सेम अगर कॉट की बात करें तो वो कॉस बाई साइन होगा तो वहां पे एन बाई नहीं होना चाहिए ताकि जो कॉट एक्स है वो कंटिन्यूस होगा राइट right? अगर आप लोग कॉसेक भी लिख रहे हो तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू वन बाई साइन एक्स और अभी अभी मैंने बताया कि वन इज कंटिन्यूस साइन एक्स इज कंटिन्यूस और दोनों का डिविजन जो है वो क्या होगा कंटिन्यूस हो और एक बार अगर आप लोगों को साइन कॉस कंटिन्यूस मिल जाए तो बाकी के फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात आप लोग इजिली कर सकते हो राइट सो कुछ इस तरह से आप लोगों को ट्रिपल मेट्रिक फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो प्रूव करनी है राइट सो इस तरह से हमने दिखाया कि एवरेज ट्रिपोनोमेट्रिक फंक्शन इज वर्ड कंटिन्यूस राइट नेक्स्ट हमें बात करनी है कॉम्पोजिशन फंक्शन की राइट तो कॉम्पोजिशन फंक्शन जो है वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में राइट कि कॉम्पोजिशन फंक्शन जो है वो किसे कहते हैं कि दो फंक्शन को मर्ज करके अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है और अगर वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो वी कैन से दैट की उसका कॉम्पोजिशन फंक्शन जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा राइट right? एक सिंपल एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो सपोज हमारे पास है एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स राइट एंड यहाँ पे हम लोग इसको दो फंक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स राइट right? तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि अगर हम लोग फाइंड करना चाहे एफ ओ जी या जीरो एफ राइट तो हम लोग सॉरी एच तो हम लोग यहाँ पे बात करें जीरो एच तो वापस से हमें फंक्शन मिल जाएगा क्या होगा जी ऑफ एच ओफ एक्स तो ये क्या होगा जी ऑफ साइन एक्स सॉरी फर्स्ट फंक्शन साइन होगा हो 
राइट सो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है सो देट बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसको हम लोग कंटिन्यूस एक्टिंग वो चेक करेंगे तो ये चीज जो है वो यूजफुल होगी राइट सो यहाँ पे हमने बात की ये सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी की राइट और वो सभी फंक्शन हमने कवर कर लिए सो ये सारे फंक्शन जो है वो ऑलवेज अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होंगे राइट ये कंटिन्यूस है ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो हमारे पास है जो कि कंटिन्यूस नहीं होंगे राइट और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन राइट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा स्टेप वाला ग्राफ था हमारे पास राइट right? और इस टाइप के फंक्शन हमें पता है कि वो हमें पेन उठा के ही उसके ग्राफ ड्रॉ करने पड़े राइट सो इस टाइप के फंक्शन जो है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होंगे राइट सो उसको स्पेसिफिक है जिसके आप लोग ग्राफ अगर डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो कंटिन्यूटी की बात कर सकते हो तो वेल एंड गुड अदरवाइज हम लोग ये जो आ, हमारे पास डेफिनेशन है उसका यूज करके हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं राइट सो ये सारे फंक्शन राइट उसकी कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल्स आप लोगों को टेक्सट बुक में दिए हुए हैं राइट आप लोग इजिली उसके प्रूफ देख सकते हो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी कर रहा है राइट सो वो सारे एग्जाम्पल्स जो है वो आप लोगों को लिखने हैं राइट अगर उसमें कुछ ना समझ में आए तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो राइट सो हमने ऑलमोस्ट सभी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात की इसी के रिलेटेड कुछ सॉन्ग्स है जो हमें एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन में गिवन है तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओके थैंक यू